హాయ్ హలో అందరికీ నమస్కారం ఈ సెషన్ లో మనం పోస్ట్ మెథడ్ గురించి తెలుసుకున్నాం రైట్ మనకి ఇంటర్ డేటా మోడల్ అనేది ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయింది సో ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ కి కంటిన్యూషన్ చేస్తున్నాం సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే డేటాని లైక్ ఒక న్యూ ఐటమ్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం దట్ మీన్స్ ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేసింది అంటే ఎంప్లాయ్ కదా సో ఎంప్లాయ్ సమ్ ఈఎంపి ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది తీసుకుంటాం రైట్ సో ఇక్కడ మనకి పోస్ట్ మెథడ్ లో చూస్తే మనకి ఫ్రమ్ బాడీ అని ఉంది సో ఫ్రమ్ బాడీ అనేది ఇండెప్త్ గా నెక్స్ట్ మనకి ఈ ఫుడ్ అండ్ అలాగే అండ్ డిలీట్ అయిన తర్వాత ఇంకా క్లియర్ గా మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో వాట్ ఈస్ ఫ్రమ్ బాడీ అంటే బేసిక్ ఐడియా ఏంటంటే ఇది ఫ్రమ్ బాడీ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే ఏ పేకి చెప్తుంది ఏంటంటే రిక్వెస్ట్ బాడీ నుంచి డేటాని తీసుకోండి తీసుకోమని చెప్తుంది రైట్ సో ఫామ్ బాడీ టెల్స్ ది ఏపీఐ టు గెట్ ది డేటా లైక్ ఇక్కడ ఎంప్లాయ్ కాబట్టి ఎంప్లాయ్ డేటా ఫ్రమ్ ది రిక్వెస్ట్ బాడీ సో రిక్వెస్ట్ బాడీ నుంచి మనం ఏదైతే ఇస్తామో అక్కడ నుంచి రిక్వెస్ట్ బాడీ నుంచి డేటాని తీసుకోమని చెప్తుంది ఫ్రమ్ బాడీ రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ డిబి కాంటెక్స్ట్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసాం సో డిబి కాంటెక్స్ట్ డాట్ ఎంప్లాయీస్ లోకి ఎంప్లాయ్ ఆబ్జెక్ట్ ని యాడ్ చేద్దాం సేమ్ అలానే డిబి కాంటెక్స్ట్ డాట్ సేవ్ చేంజెస్ చేంజెస్ అనేది సేవ్ చేస్తున్నాం రైట్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం సో ఇక్కడ మనకి ఐడి నేమ్ శాలరీ సిటీ సెండర్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సో ఈ కాలమ్స్ ఉన్నాయి సో ఈ కాలమ్ డేటా మనం ఇవ్వాలి ఇక్కడ రైట్ సో ఇది తీసుకున్నాం అండ్ ఫిడ్లర్ లోకి వెళ్ళాం సో కంప్యూటర్ లో ఇది గెట్ మెథడ్ రైట్ ఇది చూడండి గమనించండి ఇది గెట్ మెథడ్ రైట్ ఇక్కడ డేటా అనేది వచ్చింది ఇప్పుడు మనం కంపోజర్ లో ఫస్ట్ మెథడ్ యూజ్ చేసినా అండ్ రిక్వెస్ట్ బాడీ ఇక్కడ మన వాల్యూస్ ని ఇవ్వాలి రైట్ డిసెంట్ ఫార్మెట్ లో సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేమ్ సమ్ నెక్స్ట్ వన్ నేమ్ తర్వాత సెండ నెక్స్ట్ సిటీ సో రిక్వెస్ట్ మోడీ లో మనం డేట ఇవ్వాలి కదా నెక్స్ట్ పోస్ట్ మెథడ్ సో మీడియా టైప్ ఇవ్వలేదు సో మీడియా టైప్ ఇద్దాం ఇక్కడ కంటెంట్ టైప్ అప్లికేషన్ స్మాష్ జిసన్ సో ఇక్కడ చూడండి నో కంటెంట్ అని వచ్చింది యాక్చువల్గా ఇక్కడ 
ఒకసారి డేటా బేస్ లాగా చెక్ చేద్దాం సో ఇక్కడ చూడండి మనం ఇచ్చింది డేటా అనేది మనకి ఇక్కడ స్టోర్ అయింది రైట్ రైట్ సో క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఎప్పుడైతే మనం క్రియేట్ చేసామో అప్పుడు మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ నార్మల్గా అయితే నో కంటెంట్ అని వచ్చింది రైట్ దట్ మీన్స్ ఏంటంటే సో ఇఫ్ ఏ మెథడ్ రిటర్న్ టైప్ ఈస్ వైడ్ ఇన్ వెబ్ ఏపీఏ సర్వీసెస్ ఇక్కడ చూడండి మన దీని రిటర్న్ టైప్ ఏంటి వైడే కదా రైట్ దెన్ బై డిఫాల్ట్ వెబ్ ఏపీఏ సర్వీస్ రిటర్న్స్ స్టాటస్ కో టూ నాట్ ఫోర్ నో కంటెంట్ టూ నాట్ ఫోర్ నో కంటెంట్ సో టూ నాట్ ఫోర్ నో కంటెంట్ అని మనకి స్టాటస్ కోడ్ వస్తుంది ఇక్కడ దట్ మీన్స్ ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మనకి ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నామో న్యూ ఐటమ్ అనేది కంటెంట్ ఏదైతే ఐటమ్ అనేది యాడ్ అవుతుందో సో అప్పుడు వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ వాయిడ్ టైప్ ఉంటే కనుక రిటర్న్ చేసే మెథడ్ అక్కడ మనకి ఇక్కడ టూ నాట్ ఫోర్ నో కంటెంట్ అని వస్తుంది అండ్ అలానే వెన్ యూ న్యూ ఐటమ్ ఈస్ క్రియేటెడ్ వీ షుడ్ బి రిటర్నింగ్ ది స్టాటస్ కోడ్ టూ నాట్ వన్ ఐటమ్ క్రియేటెడ్ సో ఇక్కడ స్టాటస్ కోడ్ వచ్చేసి మనకి ఐటమ్ క్రియేటెడ్ అని చెప్పేసి వస్తుంది సో దీనిలో ఒకసారి చూద్దాం ఓకే మనం రిటర్న్ చేస్తున్నాం స్టాటస్ కోడ్ ని రిటర్న్ చేస్తున్నాం సో స్టాటస్ కోడ్ ని రిటర్న్ చేసేది కూడా ఒకసారి చూద్దాం అండ్ నెక్స్ట్ మనం ఒకసారి చూడండి విత్ ది టూ నాట్ వన్ స్టాటస్ కోడ్ వీ షుడ్ ఆల్సో ఇంక్లూడ్ ది లొకేషన్ యూఆర్ అది న్యూలీ క్రియేటెడ్ ఐటమ్ దట్ మీన్స్ ఏంటంటే మనం ఏ ఐటమ్ అయితే క్రియేట్ చేసామో రైట్ సో ఆ యూఆర్ఎల్ పాత్ కూడా మనకి ఈ టూ నాట్ వన్ స్టాటస్ కోడ్ తో పాటు వస్తుంది రైట్ ఐ మీన్ మనం ఇన్క్లూడ్ చేసుకోవచ్చు దాన్ని రైట్ వెన్ ఎన్ ఐటమ్ ఈస్ నాట్ ఫౌండ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రిటర్నింగ్ ఇన్ నెల్ అండ్ స్టాటస్ కోడ్ టూ హండ్రెడ్ ఓకే రిటర్న్ ఫోర్ నాట్ ఫోర్ నాట్ ఫోర్ స్టేటస్ కోడ్ దట్ మీన్ సో ఒకసారి ఇక్కడ దీన్ని కొంచెం చేంజ్ చేద్దాం రైట్ పోస్ట్ మెథడ్ ని కొంచెం చేంజ్ చేసి చూద్దాం హెచ్టిపి రెస్పాన్స్ మెసేజ్ హెచ్టిపి రెస్పాన్స్ మెసేజ్ మెథడ్ రైట్ సో దట్ మీన్స్ ఏంటి ఇక్కడ ఉన్న స్టాటస్ కోర్స్ అవి చూడటానికి మనం వెళ్ళేస్తున్నాం సో ట్రై డిగ్రీ కాంటాక్ట్ డాట్ ఎంప్లాయీస్ డాట్ అండ్ డిగ్రీ కాంటాక్ట్ డాట్ సేవ్ చేంజెస్ చేంజెస్ సేవ్ చేస్తున్నా అండ్ దీంట్లోనే వేర్ మెసేజ్ ఇక్వల్స్ టు సో నేను ఒక మెసేజ్ ని ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను సో request dot create response request dot create response so you can have status code http status code for that created so one click on a new item new item and create in the color so with employers clear next time now ఏం చెప్పుకున్నాం మనం ఆ లొకేషన్ కూడా వచ్చి అని చెప్పుకున్నాం రైట్ మెసేజ్ డాట్ హెడర్స్ డాట్ లొకేషన్ లొకేషన్ ఇంకోస్ టు న్యూ రిక్వెస్ట్ డాట్ రిక్వెస్ట్ రై రిక్వెస్ట్ ఇవ్వరా ఎక్కడ మనకి ఈఎంపి డాట్ ఐడి డాట్ టూ స్ట్రింగ్ అంటే దట్ మీన్స్ ఏంటంటే ఒక న్యూ రికార్డ్ అనేది క్రియేట్ అయింది రైట్ విత్ ఇదే ఐడి సారీ మనం రిటర్న్ చేస్తున్నాం సో రిటర్న్ మెసేజ్ అదర్వైజ్ ఎలా వస్తే ఎర్ర మెసేజ్ ఇస్తాం సో రిటర్న్ రిక్వెస్ట్ డాట్ క్రియేట్ ఎర్ర రెస్పాన్స్ ఎస్టిబి స్టాటస్ కోడ్ డాట్ డాట్ రిక్వెస్ట్ అండి 
ఒకసారి రన్ చేద్దాం చూడండి సో న్యూ రిక్వెస్ట్ సో ఇక్కడ చూడండి నాకు ఏమొచ్చిందో చూడండి లొకేషన్ అంటే ఐడి వన్ ఫోర్ సో ఫోర్టీన్ ఐడితో నాకు ఐటమ్ క్రియేటెడ్ అని వచ్చింది రైట్ వెన్ ఏ న్యూ ఐటమ్ ఇస్ క్రియేటెడ్ వి షుడ్ బి రీటింగ్ ది స్టాటస్ కోడ్ టూ నాట్ వన్ ఐటమ్ క్రియేటెడ్ సో ఐటమ్ అనేది క్రియేట్ అయిన వచ్చింది అండ్ అలాగే స్టాటస్ కోడ్ తో పాటు లొకేషన్ కూడా యాడ్ చేసాం న్యూలీ క్రియేటెడ్ ఐటమ్ యొక్క లొకేషన్ సో దట్ మీన్స్ ఇక్కడ ఇది లైక్ వాల్యూ ఫోర్టీన్ రైట్ వాల్యూ అనేది ఫోర్టీన్ అనేది క్రియేట్ అయింది టూ నాట్ వన్ ఇస్ క్రియేటెడ్ అని వచ్చింది రైట్ ఇంతకు ముందు అయితే మనకి నాట్ ఫౌండ్ అని వచ్చింది కదా ఐ మీన్ నో కంటెంట్ అని వచ్చింది రైట్ సేమ్ అలానే నేను ఐటమ్ ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ ఇన్స్టా ఆఫ్ రీటింగ్ తిన్నాల్ అండ్ స్టాటస్ కూడా టూ హండ్రెడ్కి ఓకే ఎప్పుడైతే మనకి ఫైండ్ అవుట్ అవ్వదో అప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే ఎంప్లాయీ విత్ ఐడి ఫిఫ్టీన్ నాట్ ఫోన్ అని మెసేజ్ వస్తుంది మనకి రైట్ సో బేసిక్గా పోస్ట్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే మనకి కంపోజ్లో యూఆర్ఎల్ ఇస్తున్నాం అండ్ అలాగే కంటెంట్ టైప్ డిఫైన్ చేసాం అండ్ అలానే బేస్డ్ ఆన్ కంటెంట్ టైప్ మనం ఇక్కడ డేటా అనేది రిక్వెస్ట్ బాడీలో ప్రొవైడ్ చేసాం సో ఈ రిక్వెస్ట్ బాడీలో ఇచ్చిన డేటాని ఫ్రమ్ బాడీ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే ఏపీకి చెప్తుంది డేటాని తీసుకోమని ఇన్ టు ఆబ్జెక్ట్ మనం ఎక్కడైతే ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయితే క్రియేట్ చేసామో ఈ ఆబ్జెక్ట్లోకి డేటా అనేది వస్తుంది సరే డీబగర్ పెట్టి మళ్ళీ ట్రై చేద్దాం మళ్ళీ సేమ్ ఇదే సేమ్ ఇదే నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేసినా సో ఇక్కడికి వచ్చింది చూడండి చూడండి డేటా తీసుకుందాం రైట్ సో ఇక్కడ ఐడియా అనేది జీరో ఉంది సో ఇన్సెట్ అయ్యేటప్పుడు అది ఆటో ఇంక్రిమెంట్ కాబట్టి అది అక్కడ తీసుకుంటుంది అండ్ మరోవారు మన ఐడి వాల్యూ ఇవ్వలేదు కదా రైట్ రైట్ చూడండి ఇక్కడ డేటా అనేది వచ్చింది సో ఫామ్ బాడీ అనేది చెప్తుంది ఏపీకి రైట్ ఇలా ఆ రిక్వెస్ట్ బాడీ నుంచి రిక్వెస్ట్ బాడీ నుంచి ఈ డేటాని తీసుకోమని అండ్ ఇది ఫార్మాట్ జేసన్ ఫార్మాట్లో ఇచ్చాం కాబట్టి మనం ఇక్కడ కంటెంట్ టైప్ చేసాం కాబట్టి సో జేసన్ ఫార్మాట్లో ఇచ్చాం సో దానికి అర్థమవుతుంది జేసన్ ఫార్మాట్లో ఉన్నదాన్ని అది కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది అక్కడ ఆబ్జెక్ట్లో రైట్ ఆబ్జెక్ట్లో డేటా రైట్ ఇక్కడ తీసుకుని కదా ఇలా తీసుకొని డేటాని ఇన్సర్ట్ చేసుకుంది క్లియర్ సో కాన్సెప్ట్ అయితే అర్థమైంది అని అనుకుంటున్నాను పోస్ట్ అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక